Bonjour Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose d'apprendre à faire un serpent en ballon. Ce nouveau modèle est assez simple à réaliser et pourtant, il est très réaliste. Vous allez voir. Il vous faudra trois ballons. Pour ma part, j'ai choisi deux verres pour faire le corps et la tête et un ballon rouge pour faire les yeux et la langue. Nous allons commencer par gonfler le premier ballon vert, mais pas jusqu'au bout. Laissez une bonne marge qui doit faire beaucoup plus que la main. On fait le nœud et on appuie un peu le ballon pour qu'il soit souple. Nous allons commencer par faire une petite bulle bien ronde. Et... Nous allons bloquer la bulle entre deux doigts, comme ça. Et nous allons vite fait évaluer à peu près le cinquième. Il nous faut cinq parties égales. Donc on le plie juste pour avoir les cinq parties. Et nous n'allons utiliser que les deux premières parties. Les deux premiers cinquièmes du ballon. Comme ça. Pour faire une boucle. Alors n'oubliez pas de repousser l'air dans le fond du ballon. Nous allons maintenant faire une bulle saucisse qui sera de la même longueur que la boucle. A la suite de cette longue saucisse, nous allons faire une petite bulle bien ronde. Nous allons ensuite rapprocher le reste du ballon de la première saucisse. Ce qui va nous permettre de créer un deuxième ballon saucisse de la même taille que la première. On appuie les deux saucisses à leur base et on tourne. Voilà, vous avez maintenant une boucle d'un côté, deux saucisses et une petite bulle à leur extrémité. Nous allons maintenant transformer cette petite bulle en pinch twist. Voilà, on appuie bien l'air, on s'assure que la saucisse est de la même taille que la boucle ou que les deux autres saucisses et on fait un nœud. Voilà, vous devriez maintenant avoir celle-là. Là, Là c'est bien tombé parce que le reste du ballon était de la bonne taille. Si jamais ça avait été trop large, il vous aurait suffi de laisser un peu d'air s'échapper, couper et faire le nœud. Nous allons maintenant pouvoir gonfler le ballon rouge. Par contre, je ne veux pas que le ballon soit gonflé tout de suite à son embouchure. Alors, je vais guider l'air avec mes doigts pour que le ballon ne soit gonflé qu'après une certaine marge. Je fais un nœud. Le ballon devrait être à peu près de la taille, un peu plus même que la taille de votre main. Nous allons diviser cette grande bulle saucisse en deux plus petites de la même taille. Et on va les attacher ensemble. Une fois que le nœud est fait, nous allons prendre l'extrémité du ballon qui a un, encore un peu d'air dedans. Et nous allons l'enrouler, nous allons passer de l'autre côté des deux bulles. Et on va le faire passer autour de la base des deux bulles. Voilà. Pour qu'il soit coincé comme ça. Voilà. Reprenons maintenant le ballon vert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les deux yeux rouges sur les deux grandes saucisses vertes. Le côté de la future langue doit être du côté du pinch twist. Je prends le nœud du ballon et je le bloque à la base de la boucle verte. Je fais plusieurs tours et vous voyez, j'ai laissé un peu de jeu. Pas la peine que ça soit trop serré. 
Une fois que c'est fait, nous allons rapprocher les deux yeux rouges de la dernière saucisse qui a le petit bout euh, de reste de ballon vert qui pend. Et cette fois-ci, nous allons faire un nœud très serré. Voilà. On prend un ciseau et on coupe l'excès de ballon vert que nous n'aurons plus besoin. Ensuite, il faut approcher les yeux du pinch twist, prendre la langue et l'entourer autour du pinch twist. Une fois que vous avez attaché la langue au pinch twist, à la base du pinch twist, nous allons affiner la boucle. Comme dans le tutoriel pour faire des angles. Voilà. Maintenant, nous allons loger la dernière saucisse à l'intérieur de la boucle. Alors pour ça, on avance doucement. Voilà, voilà, vous voyez, comme ça. Et on fait passer le pinch twist de l'autre côté. Et bien entendu, la langue, on la fait passer par en dessous et on la loge entre le creux de la boucle et le pinch twist. Comme ça. On arrange bien tous les ballons pour que les yeux ressortent bien sur les côtés. Et voilà la tête du serpent. Prenons maintenant le dernier ballon vert que nous allons gonfler jusqu'au bout. Mais, mais avant de faire le nœud, il faut laisser l'air s'échapper un peu pour que le ballon soit bien souple du début à la fin. Faites votre nœud. Nous allons maintenant attacher les deux nœuds ensemble, le nœud du corps du ballon et le nœud de la petite bulle qui était restée à l'arrière de la tête du ballon. S'il reste un bout rouge, vous pouvez le cacher à l'intérieur voilà, ou le couper, c'est vous qui voyez. On transforme la petite bulle en pinch twist, puis on forme une deuxième bulle que l'on va également transformer en pinch twist. Ces deux bulles nous serviront pour maintenir le corps et la tête du serpent ensemble et aussi à l'orienter dans n'importe quel sens. Par exemple, là je peux faire un serpent horizontal, là et là je peux faire un serpent avec la tête qui est bien droite. C'est à vous de voir. Il nous reste ensuite à faire des zigzags. Là, je fais le premier zigzag droit et les autres, je les fais à l'horizontale. Alors, généralement, j'aime bien commencer par des plus longs zigzags et terminer par des plus petits. 
Alors, je ne sais pas si vous avez vu des serpents ondulés, mais souvent les ondulations sont beaucoup plus petites vers la fin de son corps qu'au début. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon. Non, non, pas mon doigt, pas mon doigt